¿Lo hacemos así? Ya, ya. Hola, bueno, bienvenidos. Muchas disculpas por el retraso, pero todos sabemos cómo funciona esta ciudad. Tenemos que esperar a Susan. Pero también estuvimos así, varias contingencias durante todo el transitio, con Eric también. Sí, está bien. No, está bien. Tienen aquí traductores, oh, no. si quieren. Pues, está bien. Este, estamos en esta mesa que se llama Artificios de lo Sagrado. Vamos a ver el trabajo de cinco artistas, dos de ellos que trabajan en colectivo. Se voy a presentar la primero y después vamos a ver el trabajo uno a uno para después seguir en la conversación. Susan Collins, que está aquí, con la obra que, que se ve en la obra en la muestra de Finlandia. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Slade y en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, con una beca Fulbright. Trabaja en espacios públicos, galerías y espacios en línea. En sus obras más recientes emplea la transmisión, las redes y el tiempo como materia prima. Sus obras clave incluyen In Conversation, Dating Space, Finlandia y Glenlandia, The Spectroscope y Seascape. Otros encargos públicos son el sistema de vigilancia de fauna silvestre para el ganador del premio RIVA de Arquitectura, Classroom of the Future de Sarah Wigglesworth y Underglow una serie de drenajes iluminados para The Corporation of London. Actualmente, Susan Collins es directora de la Escuela de Bellas Artes de Slade, de University College de Londres, donde estableció el Centro Slade para Medios Electrónicos en Bellas Artes en 1995. Bienvenida. Luego, Eric Sue es un artista de nuevos medios, sus obras de multimedia y sus videos han sido exhibidos a nivel local e internacional, incluyendo Estados Unidos, Australia, Japón, entre otros. Le interesa la animación, el video, la instalación y el arte interactivo. Actualmente es artista residente del laboratorio Ishikawa Komuro de, en la Universidad de Tokio. En 2010 recibió su maestría en el Departamento de Diseño de Artes Medios en UCLA tras completar un intercambio cultural de 12 meses y un proyecto de investigación financiado por la Fundación Lee Heisen del Consejo Cultural Asiático. Previo a este viaje fue profesor en el Instituto de Formación Profesional de Hong Kong que obtuvo su licenciatura de la Facultad de Medios Creativos de la Universidad de Hong Kong. Luego, Boshi Simons, que este, trabajan en colectivo, han abarcado varias actividades, tales como performances, conciertos y producciones teatrales desde el principio de su colaboración en Ámsterdam en 1985. A partir de 1990, han centrado su atención en la construcción de máquinas musicales dinámicas, sonido, Movi sonido y movimiento que están en desarrollo constante. El Crash Together es su obra más conocida por el Golden Nika que recibió en el certamen Prixa Art Elec Alec Arts Electrónica. Otros proyectos son Cantan un Huevo, premiado en el 29, la 29 edición del concurso de música electroacústica y arte sonoro de Borges del 2002. Y James Franz que estudió artes plásticas en Münster, Alemania, ha presentado y realizado, exhibido sus obras en varios países de Europa, en Cuba, Botswana, Japón y Estados Unidos. Su educación en artes visuales comenzó a, confund comenzó a confundirse y cruzar las fronteras entre ser un compositor y un artista plástico. Y vive y trabaja como compositor, músico, artista visual y audiovisual y gestor en Berlín. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con Eric Siu, que nos va a dar su, su plática. Nosotros nos vamos a mover enfrente para poder todo ser público también y al final vamos a conversar. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí estos dos días de presentación. Me llamo Eric Siu, vengo de Hong Kong y estoy también haciendo mi residencia en la Universidad de Tokio. Hoy voy a hablar principalmente de mi proyecto que les voy a mostrar aquí con 
lo que es transistores y equipo óptico. Este proyecto, su inicio principalmente es sobre eh, la cuestión de que tenemos dos ojos y por qué una sola imagen. ¿Por qué vemos una imagen si contamos con dos ojos? Cuando ambos ojos son un órgano receptor que puede percibir las cosas individualmente, si podemos simplemente aprovechar la tecnología para extender esto, por ejemplo, para extender nuestra visión, la cámara para extender lo que vemos del globo ocular y el LCD puede de alguna forma reemplazar la retina, podríamos alterar nuestra percepción en este sentido. Entonces, al elaborar esta idea, en el 2003, de Optical Handlers, en el 2003, es una especie de experimento. Pueden ustedes ver el escaneo óptico como amateur aquí. Después, el, que son como manijas ópticas, tiene cámaras en cada mano. Una cámara en cada mano. El LCD lo tiene aquí en el Google. Y luego, es muy sencillo el montaje. La tecnología era muy primitiva en este momento cuando hice estos experimentos, pero tuvimos mucho éxito en separar lo que se ve para ver distintas imágenes. Entonces, la construcción binocular de la visión binocular a la vez nos permite reconstruirla, pero en otro medio. Como con cada ojo vemos imágenes distintas, yo puedo ver tu forma de percibir, de ver, pero no puedo cambiar tu cerebro. Eh, tu cerebro actúa como un chip que combina ambas imágenes juntas y básicamente combina la, eh, una imagen que no es combinable, pero la une. Ese traslape en el momento de alguna forma nos da una experiencia de un espacio híbrido combinando los ojos, algo, por ejemplo, como esta botella con la computadora, es tener estos traslapes de, de, super, de imágenes superpuestas. Entonces, esa fue mi experiencia espacial. Luego, a la vez, en lugar de solamente separarlas, también empecé a dislocarlas. Volví a reubicar la visión sobre la mano. Entonces, el concepto es cómo utilizar la movilidad de una parte del cuerpo, por ejemplo, la mano, como las manos se pueden mover en distintas dimensiones y distintas formas y perspectivas, luego la visión siempre está fija, nos, nos encierra. Entonces, al utilizar la movilidad de las manos, de hecho, podemos liberar nuestra visión y de alguna forma tratar de ver las, hojas, lo, las cosas de otra dirección. Entonces, a la vez, como estoy combinándolas con las partes del cuerpo o órganos conjuntamente, se vuelve, entonces, a veces queremos utilizar las manos, a veces los ojos, y se puede volver confuso. En ese punto, uno tendría que volver a aprender cómo utilizar el cuerpo, porque el cuerpo ha cambiado completamente en algún momento. Entonces, eso se vuelve luego de alguna forma. Aunque podemos dar un paso hacia adelante, se puede ser, volver muy difícil. Tenemos que reaprender cómo hacer las cosas nuevamente. Aquí tenemos un video cuando se hizo ese primer experimento de la primera versión. Ella está tratando de señalarlo para poder caminar en una línea recta. Está toda confundida, ¿ven? ¿Cómo se vuelve muy confuso? Pueden ver, con dos manos hay dos dimensiones. Está tratando de caminar en línea recta. Y a veces crea gestos muy extraños. Y si lo haces como estándar, bueno, te vas a marear. Bueno, entonces nos da, se falta, falta mucha invitación, por, eh, muy, hay limitaciones porque no puedes percibir lo mismo que con el ojo en todas las perspectivas, entonces se limita la visión. 
Esta es la nueva visión de las manijas ópticas. En el 2008 retomé nuevamente la idea para introducirla en un nivel distinto. Entonces, en esta versión traté yo de extenderla, por ejemplo, a una visión estetoscópica, como tener tridimensionales estas manijas ópticas. Y se ve mejor cuando es tridimensional, ¿no? ¿Qué iba a decir? Bueno, en lugar de que tengas una cámara en cada mano, aquí pusimos dos cámaras en cada mano y luego las alineamos con los LCDs en aquel sentido. Para mí es muy difícil explicarles de, de, entre izquierda y derecha, pero cada ojo ves dos imágenes de LCD y junto estás viendo cuatro imágenes. También porque el cerebro está combinando ambas imágenes de forma natural. Entonces, el cerebro las está combinando, estas cuatro en dos, y te está combinando una imagen doble estetoscópica. Y a la vez puedes ver la forma en que veríamos un par de LCDs, a la vez hay otro par que está mirando hacia afuera, por ejemplo, como una interacción con un propósito que luego les voy a describir más adelante. Al hacer esto, la, la, la versión dividida se vuelve doble estereoscópica, en contraste con esto, que tiene una experiencia híbrida. Aquí verían ustedes dos imágenes claves. En estas dos imágenes claves también se ve la profundidad. Es más como una visión doble, con es, más que traslapada. Se genera también con un sentido de profundidad distinto, porque... Nosotros de alguna forma estamos muy acostumbrados al objeto, distancia, a, a la distancia de los ojos, pero luego cuando hay una profundidad en la mano, cuando movemos los ojos o las manos, de hecho estás cambiando la, la distancia de la mano al área óptica, se puede volver muy confuso y hay que acostumbrarse, se requiere de tiempo para de alguna forma percibir esa profundidad y sí se requiere de cierta capacitación o entrenamiento. Entonces, en esta dirección tiene más que ver cómo pensar en cómo multipartir esa visión, como les expliqué con la visión anterior. Luego, a la vez es muy importante que en este trabajo, en esta obra, se le agrega otro elemento que viene siendo la interacción. En la primera versión me encontré un problema de cómo presentar la obra. Para la obra misma no parece como una obra de arte, pero yo pensaba en aquel momento, ¿lo debería de presentar como una obra de arte, como investigación científica, como investigación de obra experimental? ¿Cómo lo presento? ¿Dónde está la parte artística, la vivencia misma, la experiencia corporal? Entonces surge la pregunta, ¿cómo extender esto con facilidad? ¿Cómo difundirlo con facilidad? Y se ha vuelto un problema común en muchas cuestiones vivenciales, cuando hay obras interactuables para, con muchos artistas. No es como cuando ves la película, que pueden ver mil personas para poder percibirla en un cine, todos a la vez. Entonces todos van a sentir esa vivencia. Esto es distinto porque es una vivencia en la que es más personal, te pones algo, estás utilizando algo o estás en unas instalaciones específicas. Por tanto, se ha vuelto como un gran problema para la difusión de este tipo de trabajo. Por tanto, debo pensar en esta forma de duplicar o replicar la experiencia LSD. Yo lo veo y con un par de ojos mirando hacia afuera, inmediatamente puedo yo permitir que la gente viva la movilidad y la dualidad de la visión. Entonces, Entra por dos orificios de los ojos, pero al mover los ojos entienden que la visión cambió en ese sentido. A la vez, cuando podemos tal vez tener una buena razón para interactuar con la gente y disfrutar, les gusta divertirse conmigo cuando interactúan conmigo. Aquí les quiero compartir un poco lo que es el proceso de producción. Para que esto pueda darse, para que esto suceda, tengo que hacer cosas medio locas, ¿no? una réplica un poco local. Entonces, tenemos estos LCDs, básicamente muy, muy pequeños, como 0.40 de pulgada de ancho. 
y aún sigue siendo grande, entonces tengo que combinarlo porque quiero yo limitarlo a la visión, entonces de hecho de forma arbitraria tuve que cortar estos LCDs verdaderamente con un cortador y de verdad daba miedo porque no sé si iba a seguir funcionando después de que lo corté y es carísimo, entonces sí, me, sí a mí me dolió usar el cortador, pero luego los atornillé y luego también tuve que hacer una modificación en el modelo que venía con los LCDs para que quedara dentro de dos LCDs a la vez que cupiera. Y luego puse lentes en el frente y en la parte posterior de los gogles. Y al final así se veían. Entonces se extiende el video en distintos sentidos. Estos son los gogles. Luego aquí tenemos la, la parte de una especie de injerto que dice la cámara que se conecta al circuito. Ahora tenemos una versión muy antigua, es la, una versión más anterior. Luego tenemos este elemento, esta es la versión más antigua. Fue la forma original que tenía al principio. Y este es yo, pero muy al principio utilizándolo. Quiero compartirles un poco sobre el desempeño. Para realizar este, este performance, hay algo importantísimo, y es la seguridad. Entonces, debido a que usar este tipo de dispositivo y caminar a la vez con los ajos en las manos es bien peligroso, entonces yo me podría tropezar muy rápido con algún carro o alguna cosa, no, no, no sería tan lindo, no quedaría yo muy, muy guapo al final. Entonces, yo creo que una de las razones como la visión está reemplazando la cámara y la cámara tiene una visión limitada, que es como una fotografía congelada y los ojos tienen un ángulo mucho más amplio. Entonces, puedes ver lo que está ocurriendo a los lados por la esquina de los ojos pero con el dispositivo estoy perdiendo esa visibilidad, esa capacidad de ver a los lados. Entonces, con, es como tomar las cosas y tocarlas para básicamente poderlas mirar. Por tanto, tengo aquí un, una persona que me ayuda todo el tiempo a caminar conmigo con una cuerda y llevo mi correa de perrito que ya lleva en la mano y va atorada en la parte posterior de mi traje. Cada vez que me voy a chocar con algo peligroso, me jala la correa para que no me vaya a pasar algo. Entonces, el E-Master, en otra ciudad, habían seis performances antes. Y, bueno, en este performance de aquí, nos divertimos muchísimo en la plaza, en Shanghai. Luego, por lo general, el performance genera una atracción móvil muy interesante ante el público, porque el performance, ni siquiera en el festival, nadie tiene que, nadie sabe cuándo voy a hacer ese performance, porque esa exposición es realmente para el público, pero quiero que sea aleatoria, que sea espontánea en la calle y no quiero que la gente esté anticipando, ah, ahorita viene, va a suceder algo. Más bien quiero que sea como un alien que de pronto llega y se presenta en la calle interactuando con la gente. Y aunque un extraterrestre, ¿no? En Shanghai, por ejemplo, empieza a interactuar mucha gente, por lo general te van haciendo un círculo y se ponen todo alrededor de mí, se divierte muchísimo la gente. Aquí estamos en Shanghai. Aquí estamos debajo de la calle en un día domingo donde mucha gente camina por áreas donde se pasea la gente. Venían, se sorprendían, tomaban fotografías, venían a ver lo que yo estaba haciendo. Y luego los, los niños tienen gran curiosidad. A veces incluso se ponen en fila frente a mí. Así. Y alguna vez, por ejemplo, se genera muchísima curiosidad y esta chica detrás de mí no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y aquí esta persona quería ver qué está pasando aquí, ¿no? Aquí, 
en una estación de autobuses en Irlanda y luego aquí de vuelta en Hong Kong, de donde yo vengo, tomábamos fotografías. Y algunas veces lo que me gusta es que genera una conversación entre la misma gente que está alrededor. Entonces, empieza a conversar en la gente que va pasando y a describir qué está ocurriendo y empiezan a tratar de entender lo que está ocurriendo cuando ven lo que sucede. Y cosas así muy interesantes. Entonces, en lugar de solamente hacer que un círculo de gente y yo en medio llamándoles la atención, a la vez con estos gogles verdes como un extraterrestre a mitad de la calle, me vuelvo como una combinación extraña en, para el espacio y principalmente me encantaría elegir, me gusta el lugar, de escoger lugares exóticos donde yo estoy dando estas representaciones para tener un contraste muy interesante con el espacio y crear imágenes muy interesantes. Por ejemplo, estuve aquí en el mercado, en Polonia, alrededor de las frutas, alimentos o lo que fuese, y me acerqué a, a ver carne, en aquel tiempo, es de lo, y me acerco a lugares así, por ejemplo, muy europeos, ¿no? O, por ejemplo, como en Lyon, aquí, en la calle de Hong Kong, Canal Street, que es la zona china de Nueva York, y a veces también me subo en transportes, aquí me subí a un autobús y juego con la gente, y luego... En lugar de hacer una combinación de un extraterrestre en mitad de la calle, trato también de explorar un poco la ciudad. Entonces, por ejemplo, voy a comprar la lotería aquí en Shanghai y empiezo a interactuar con la persona que está vendiendo revistas en la calle o enfrente de un, un camión que vende cosas, un policía que se detiene a conversar y cosas así que suceden en Shanghai situaciones de este tipo, a veces cruzo la calle, juego con las palomas y trato de alguna forma salir a la calle y buscar cosas interesantes, explorar la ciudad con las manos, con estos ojos en las manos, leyendo, leyendo un menú, leyendo las notas del, del vehículo de la policía o entré a comprar ropa, a comprar helado, beber café. Verdaderamente me encanta comer cuando llevo los gogles, porque es sumamente complicado, porque tengo que atinarle, tengo que sostener algo en la mano para poder comer y tengo los ojos en las manos, entonces tengo que usar una mano para ver lo que se voy a comer y la boca y bueno, se vuelve muy complicado medir la distancia y que me salga bien. Verdaderamente me encantaría ir a los tacos aquí. Pero no, no he tenido tiempo en la plaza. Había demasiada gente ahí, entonces no pude. Algún día lo voy a hacer antes de irme. Entonces, aquí estaba yo en la costa de Shanghai. Y verdaderamente puedo ver ahí, al poner las manos sobre lo que es esta parte del muelle, bueno, lo que podía yo ver ahí, así se veía, es un telescopio, ¿no?, para ver el lado contrario, entonces pongo el ojo, la mano en el ojo, en el telescopio, y entonces puedo de alguna forma llevar mi cámara a través de ese orificio para ver si funcionaba. En Yokohama, en Japón, me pidieron que me quedara yo en el, la sala de exhibiciones, me puse los gogles para vivir en la obra de los artistas. Entonces, esta es una obra de un, un tipo de, eh, de… es un arte que tienes que sostenerlo en los muros, este otro tipo de arte. Me acerqué para ver… Eh, discúlpenme, se me movió el botón. Una disculpa. Me fui mucho.
Okay. Ahora yeah. sí. So, yeah, some other artists will... Aquí, las obras de I, algunos I, artistas. I, en Irlanda, in, uh, estuve yo ferry, ferry uh, en el ferry. Y entonces, bueno, está un cantante aquí, increíble. Cuando te pones los gogles, no sé si saben que ahí hay esta como rueda de la fortuna. Desde arriba veía yo las cosas. No solamente yo interactuando con el espacio, sino con la interacción con mi experiencia propia corporal, sino interactuar con la gente, que es lo más importante. Ahí está. La diferencia entre intervención e interacción. Qué sorpresa, verdaderamente se sorprenderían ustedes si trata uno de comprender que está, la gente que quiere entender qué está pasando aquí. Llama mucho la atención, sobre todo los niños se fascinan, les disfruta mucho lo que está sucediendo, se divierten muchísimo y me encantaría este tipo de imágenes cuando ellos pueden entender lo que está sucediendo, uy, empiezan a hacer cosas conmigo, a interactuar con caritas graciosas frente a mis manos. A veces me, me encuentro, por ejemplo, alguna mascota en la calle y a lo mejor eh, se, se espantan un poco los dueños. ¿no? A veces hay gente que lleva puestas cosas similares a lo que llevo yo puesto o entro al café, con, cuento, jugo, juego con la gente que vende el café o por ejemplo cuando se dan cuenta tratan de aprovecharme para jugar con otra persona este señor está haciendo caritas graciosas para su esposa a la vez y muchas veces me tapan los ojos les encantan taparme los ojos no sé por qué a veces la gente se entusiasma increíblemente se emociona se ponen a bailar conmigo y demás qué interesante Aquí, por ejemplo, se toman fotos conmigo, de tanto que se emocionan. Aquí, o me empiezan a conversar, mira, mira para allá con la cámara. Y a veces la interacción se pone bien romántica. Y dulce. Y muy, muy dulce. Muy amoroso. Incluso con la edad se, se, se rompe el puente de transgeneracional. Muy fácil de que entiendan lo que está sucediendo. Al final de mi performance, le dejo a la gente que se lo pongan para que usen ese BI, que puedan vivir la experiencia, no solamente ver cómo me muevo yo las manos, sino que ellos mueven las manos y lo viven también. De pronto la gente se siente como un extraterrestre en la calle. Y lo interesante, cuando se ponen el BI, ¿sí? empiezan a sentirse como yo. Cuando se lo ponen, empiezan a interactuar con otros, llevan hacia adelante esa interacción. No solamente tienen la vivencia personal, sino que se vuelven un performer en la calle y permiten que la gente empiece a entrar a ver qué están mirando ellos. Muy interesante verlos, ponérselo, ponerse un objeto así. Se están divirtiendo muchísimo. Este muchacho, de hecho, lo obligó la mamá va que se lo ponga. Entonces no estaba muy contento, no fue por voluntad propia, lo obligaron a saludar a la cámara también. Esto es en Irlanda. Este señor creo que vio muy bien a través de los gogles. Le agarró muy, muy bien cosas así. Ups. Ya. Bueno, entonces, para resumir mi plática, quisiera yo ponerles un extracto de ese performance que tuvo lugar en varias ciudades. Es como resaltar lo que ha ocurrido de lo, de lo más interesante. Una disculpa. Ah, ¿qué está haciendo? Ah, ¿me está viendo con las manos? También me tapan los ojos. Ahí tenía cuatro pantallas. Es en tiempo real. Es lo que estoy viendo arriba, ¿ven? ¿Ven las cuatro cuadros de arriba? Eso es lo que yo estoy viendo. Fabuloso, fabuloso.
Ok, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y solamente quisiera decir algo brevemente antes de iniciar el trabajo que vamos a comentar el día de hoy. Yo trabajo a través de un amplio rango y trabajo muchísimo también en espacios públicos. La mayor parte del trabajo que hago es en respuesta a diferentes situaciones. Y mi trabajo reciente, del cual les voy a hablar el día de hoy, es utilizar una red de transmisión en el tiempo como materiales primarios. Una de las cosas que me interesa es qué es lo que significa grabar una imagen digital y transmitirla a través del tiempo y el espacio. Vamos a tratar de ver cómo se hace la transmisión en la red para su aplicación. Entonces, he estado trabajando desde hace un número de años en el registro de paisajes y utilizar fotografías también en la línea de transmisión. El trabajo que yo presento aquí en la exhibición, que se llama Grenlandia, proviene precisamente de esta serie. Coloco cámaras en un amplio rango de ubicaciones y aquí nada más vamos a hablar acerca de un pequeño número de cosas, pero incluyen la primer cámara a largo plazo que utilice en una obra llamada Finlandia, que es precisamente lo que ven ustedes atrás de mí. Esto fue comisionado por una organización en Londres. Ellos estaban comisionando diferentes trabajos explorando la relación entre la tecnología y los paisajes y la innovación tecnológico en una área en la cual podríamos combinar ambos. Pero este escenario es de Inglaterra, es un área que se ve más o menos así. Tiene una gran cantidad de compañías tecnológicas ahí, pero también es un área en la cual la tecnología está realmente dentro de los canales y de los arroyos y de las zanjas también. Durante 12 meses de mayo del 2004, una cámara de network fue colocada en la, el techo de un sitio llamado The Arc Inn. Aquí es cuando estamos instalando la cámara. Este es del siglo XVII en Cambridge. Y la cámara web estaba programada para registrar las imágenes 
Vamos a moverlo aquí con el mouse. Esto empieza tomando los píxeles de la parte superior izquierda por filas hasta que llega a la esquina inferior derecha. Sería más o menos como leer en una página. Y lo negro de acá representa el tiempo de noche. O sea que es la noche pasando ya hacia el día, ya que es un píxel por segundo. Y ya que las imágenes no son de una resolución muy, muy baja, toda la imagen nos va a dar aproximadamente 76.880 píxeles, que se va a traducir en segundos a más o menos 23.33 horas, casi un día. Un día. Esto es lo que vamos a encapsular en una sola imagen. Por eso es que vemos que la noche se está ya convirtiendo en día. Los resultados, y nada más les voy a mostrar algunas de las imágenes, los resultados fue una serie de algo, de un paisaje, de imágenes de paisaje clásicas románticas. Y esto se colocó en el archivo de todo un año. Para mí, el trabajo tiene la intención de ser lento. Nos estamos alejando de la intensidad, de la velocidad que estamos pidiendo en Internet. Y tenemos aquí el paisaje al cabo del tiempo y esto también nos muestra el tiempo y el paisaje en una forma diferente. Los píxeles pueden pasar a través de un objeto identificable. Pueden pasar a través de una cámara conforme se captura el píxel. Pero lo que permanece y lo que vamos a ver en las imágenes va a ser el paisaje, la arquitectura del paisaje. La pieza que quisiera mostrarles es un archivo de Glenlandia, que es una versión hermana escocesa de Finlandia. Esto fue en agosto de 2005 y estuvo en su lugar durante dos años. Glenlandia, de hecho, está en un lago de Escocia. Es un sitio donde la tecnología está implícitamente innata en el paisaje. Y aun cuando se ve totalmente natural y bastante pintoresco, realmente es un lago hecho por el hombre. Esta es una presa hecha por el hombre. Y el agua cae dramáticamente de acuerdo con el nivel de demanda de la electricidad en los terrenos cercanos. Vamos a ver algunas imágenes. Nieve. De hecho, en Finlandia no obtuvimos nieve, pero aquí sí. Y acá tenemos una imagen de cuando el lago está totalmente vacío. Y tenemos cuatro años de imágenes fijas que fueron capturadas cada dos horas, o sea que es una especie de diferentes temporadas, de diferentes etapas, de diferentes estaciones del año. Entonces, cuando lo vemos en forma conjunta, las imágenes nos van a mostrar un sentido del tiempo y en el Reino Unido, sobre todo en, es en Escocia, que está muy al norte, nos van a revelar noches muy, muy largas y días muy cortos y viceversa. Entonces, las imágenes en realidad nos van a revelar este hecho. Por eso es que vemos las bandas anchas de negro aquí, que esto es durante el invierno. Los tiempos también se revelan de otra forma. Este es el día después de haber instalado Glenlandia para ver cómo se veían las imágenes. Y descubrí esto. Primero pensé que era un cometa. Dije, ¿qué es eso? Y luego me di cuenta que era una luna llena y se estaba capturando eh, su paso a través del cielo. O sea que uno termina viendo cosas del mundo natural de una forma como normalmente no las vemos. Así es como lo había yo instalado antes y cuando el trabajo está ya en vivo, y en este caso todavía estaba en vivo, eh, me gusta mostrar la pantalla total. Parece ser una foto fija, pero tenemos que buscar el movimiento del píxel. Esto fue en Canadá y fue proyectada 
teniendo como fondo el lago Ontario. Entonces teníamos un lago vivo, el de Ontario, y para mí fue muy importante esto para establecer la conexión. Y además todos esos trabajos existen en línea y bueno, tenemos que dar el software para que la gente lo pueda ver. Mientras de que el trabajo está en vivo y luego también se pueden hacer selecciones del archivo. Para mí, estas imágenes deliberadamente tienen que ver con las convenciones de cómo es que una imagen de un paisaje se ha compuesto históricamente. La imagen del paisaje se registra conforme la ve la cámara y los resultados son el paisaje debido al cambio de tiempo. La imagen puede ser tanto reconocible como no reconocible al mismo tiempo. Este trabajo para mí es una especie de ecosistema. Está siendo activado por la luz, por la noche, por el clima, por las temporadas, las estaciones y todas estas variables analógicas que nos pueden dar una variedad infinita de imágenes bastante únicas y singulares. Ahora quisiera hablar acerca de otra pieza que se llama Seascape, paisaje marino. Y cuando lo estaba yo haciendo, cuando estaba yo trabajando con paisajes terrestres, me interesó mucho la abstracción del trabajo. Entonces empecé a ver la posibilidad de tener como tema también el mar para tener la oportunidad de explorar esto desde el punto de vista de composición. Estuve como residente en Australia. Claro, lo pude haber hecho en cualquier parte, pero cuando estuve en Australia, empecé a ver esto en línea, que son las fotografías por cámara web de la parte de la playa. Y entonces empecé a dividir imágenes y a tomar imágenes con estas cámaras web. Y se los enseñé al curador de Finlandia y se emocionó muchísimo. Y decidimos que íbamos a filmar un video y íbamos a trabajar con un icono modernista en, que está en la costa sur de Inglaterra. Esta es una imagen de este pabellón de la guerra y tiene un pabellón que ve directamente hacia el mar. Y para mí me, fue, me quedó muy, muy claro cuando fui a verlo y me reuní con él que era lo que yo tenía que hacer. Entonces vi que lo que tenía que ver era tomar toda la parte sureste de la costa inglesa. Y una cámara, bueno, pues no era suficiente, necesitaba por lo menos cinco. Entonces fui a explorar la costa sureña buscando sitios donde colocar las cámaras. Este es mi viaje desde Whistable, que está en el lado sureste de Portsmouth, que está justo antes de llegar a Southwest, que sería la parte costa británica. Y cuando busco yo lugares para, encontrar, para colocar las cámaras, necesito algo que tenga conexión con Internet, obviamente que tenga energía. Entonces, hay que buscar muchas cosas pragmáticas también. Este es el tipo de viaje. Estas son las cámaras de este a oeste. Alguien fue muy gentil y me permitió colocar su, mi cámara en su sala. En Margate, viendo directo hacia el mar. Esta es la cámara que está instalada ahí. Este es un sitio donde hay mucho entretenimiento, pero me permitieron finalmente colocarla ahí. Y esta es la parte superior. Yo quería estar en el centro. Entonces, esta es la cámara que está ya instalada en la costa de Margate, viendo hacia el canal. Había otros amigos que tenían una casa de campo. Entonces, coloco otra cámara ahí. Y luego había un café, un café en la playa. No tenían conexión de internet, pero nosotros se las proporcionamos. Y entonces, ahí colocamos otra cámara, para, viendo al mar. Y una vez instaladas las cámaras, se envían las imágenes. Es, uh, esto es un cuarto muy ocupado, hay muchas cosas, cables y cosas ahí, esto está en Londres, 
y cada una de estas cajas tiene un programa que es donde vamos reuniendo las imágenes. Para Seascape, cambié el tiempo para la construcción de las imágenes. Entonces, toda, toda una imagen se hizo de píxeles recopilados durante X número de horas, de hecho, siete horas, que es más o menos el tiempo que toma la marea para subir y bajar. Y quería yo también cambiar todo el tiempo nocturno para que fuese un poquito más ambiguo. ¿Cómo presentamos el trabajo? Bueno, pues eh, lo hice casi igual a como se presentó Glendandia en el Canadá. Hice cinco proyecciones en vivo de este paisaje marino construido en tiempo real contra la costa real en el sur. Y cada una de las cámaras iba a enmarcar el mar y el cielo con una línea de horizonte común. Entonces se podía ver una especie de fragmento del panorama continuo, que es el sureste, la costa del sureste. Entonces eran como especies de rebanadas que se estaban viendo de la costa. Aquí tenemos algunas imágenes de este paisaje marino. Ah, no, perdón, todavía hay otras más con el mar de fondo. Y luego tenemos imágenes del archivo. Y bueno, yo considero a uh, cada una de estas un um, trabajo continuo. Para paisaje marino me hice muy ambiciosa. De hecho, guardé una imagen de cada una de las cámaras cada cinco minutos. Y estuvieron en ese lugar durante un año. De hecho, tengo más o menos medio millón de imágenes y cuando ya se trata de hacer la selección, pues uh, fue bastante interesante. ¿eh? Fue un proceso bastante lento, pero lo hice. Entonces, eso es lo que podemos hacer al final es pues, decidirnos sobre el corte final para poder terminar el trabajo. Y es una especie como de revelación de todo tipo de ubicaciones y de tiempo. Este es el tipo de cosas que yo estoy explorando. Entonces, de hecho, hice una serie. A ver, vamos a ver algunas de las imágenes aquí. Hice una serie de impresiones de formato grande del, del archivo y para mí estas imágenes pues nos van a llenar un lapso de tiempo en un solo marco. Nos va a dar este, esta mezcla entre la foto fija y el video, pero realmente es, quedan en medio, en medio de lo fijo y del píxel. Y vamos a ver algunas fotos de cómo se ven ya en la galería. En algunas de ellas, como esto, los píxeles. Bueno, esta era la cámara más al occidente y había un tráfico muy, muy fuerte. Entonces, parece ser que hay cambios en la imagen, pero de hecho, esto se va haciendo un desglose conforme uno se va aproximando a los píxeles. Y tenemos que imaginarnos y tenemos que decodificar para tratar de averiguar qué fue lo que se tomó. Una pieza, esta, que está aquí, medía 10 metros y medio de largo, era ya la impresión. Y había yo como que excluido el tiempo nocturno uh, para poder hacer un formato de decodificación muy obvio para entender cómo estaba pasando el tiempo. Y yo pensé que necesitaba una pieza o algo para realmente explorar el tiempo o desempacar cómo se había hecho el trabajo. Entonces, para mí esta pieza, que es de 10 metros y medio, eh, sería siete días en junio, desde la cámara central, y hace que las imágenes se hagan exactamente igual a como las imágenes superiores, pero lo único que pasa es que son siete días que están divididas en una línea de tiempo continuo, y de hecho podemos caminar de ida y vuelta. Entonces, en el sótano, este es el sótano donde yo trabajo en las noches, esta es la impresora, y me tardó siete horas en poder imprimir esta imagen. Y esta es ya la misma impresión, pero ya en la galería. 
Ahora, este proceso nos revela algo, uh, el movimiento en, uh, en el cielo, como lo vemos en uh, Glenlandia, pero también, por ejemplo, en uh, los paisajes marinos, pues podemos ver, por ejemplo, las tormentas y muchas veces los píxeles nos pueden dar la verdadera imagen de un mar turbulento. Y todo este trabajo tiene que ver con la presentación de un tema muy, muy familiar, pero es una representación. Y es realidad, pero no como normalmente la testiguamos. En el Seascape tenemos todos los cambios de tiempo. Y aun cuando la fuente de la imagen provenga del mar, esta imagen tiene la potencial de ser autónoma, de ser algo más. Es realmente una acumulación de tiempo, de artefactos y de abstracciones. Y eso es todo. Gracias. Bienvenidos todos. Yo soy Simón Simons, Peter Borch. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿Ya se escucha mejor? Sí. Bueno, yo voy a platicarles un poco sobre los últimos 15 años que hemos estado trabajando juntos en lo que se llama la construcción de máquinas para música. Mis, mis estudios son en diseño audiovisual en la, en la Escuela de Arte de Ámsterdam. Y ahí hemos tenido... Bueno, tuvimos un departamento enorme que se enfocaba en el arte sonoro. Estaba yo en ese grupo, desde entonces era parte del grupo y empezamos por aquel entonces a dar conciertos, teatro, obras, de danza, trabajamos con todo tipo de disciplinas. Y aproximadamente de 1995 empezamos a concentrar toda nuestra obra en estas máquinas musicales. Les quiero platicar un poco de estas máquinas en general. Siempre utilizamos una especie de medio de estructuras físicas a través de las cuales la máquina puede tener una especie de poder creativo autónomo. Entonces, así no podemos controlar por completo lo que va a ser la máquina y qué sonidos van a salir, porque el sonido es el resultado del movimiento. Entonces, no podemos estar seguros de qué tipo de música va a salir, qué va a tocar, no, nunca va a ser repetitivo, siempre es en tiempo real y siempre es distinto lo que toca. Y construimos estas máquinas teniendo en mente este concepto de posibilidades de orden y caos. Aquí tenemos una de las primeras obras que construimos, una de las más grandes, Aquí se aprecia péndulos. Ya se ve mejor, ¿verdad? Estos péndulos, podemos decir, bueno, solo se pueden mover en esta dirección y nosotros solamente movemos la parte de arriba desde donde cuelgan hacia arriba y hacia abajo. Esto es algo muy conocido en física, que no puedes controlar por completo la oscilación del péndulo. El movimiento nadie lo puede controlar. Y vamos a ver que hay tres, uno con tres con bocinas y otro con tres con micrófono. El de micrófono está escuchando la distancia entre el micrófono y la bocina, y el micrófono está escuchando lo que sale de la bocina y se van eh, reproduciendo con lo que sale del último, de la última bocina. Es como una retroalimentación. Esta obra de retroalimentación la hicimos con un micrófono que simplemente era como un péndulo que oscilaba arriba de la bocina y solo escuchabas esa retroalimentación normal del sonido. Y, pero luego aquí habían sonidos de trompeta, como el movimiento, si no lo controlas por completo, la música va a ser autónoma y cada vez va a salir distinta. Aquí tenemos 
otro sitio. Más adelante, Peter nos va a mostrar un video. Él tiene varios videos, videoclips, donde vamos a ver el movimiento y el sonido. Como preferimos hacerlo así, no es tan agradable hablar mientras el video se está reproduciendo con las obras de sonoras. Esta es otra pieza. Aquí lo que vemos son cajas. Todas estas cajas están en resortes horizontales y verticales, conectadas entre sí de forma horizontal y vertical. Ah, tenemos cosas que suenan dentro. Entonces, pueden haber cosas de plástico para que te dé un tipo de sonido, todo tipo de cosas que pusimos adentro. Que el sonido suena bien cuando se agita las cajas. En la segunda fila de abajo, hacia arriba, tenemos motores y una especie de motores que cuentan con un peso un poco excéntrico. Entonces, lo que hacen es que provocan vibraciones. Y realmente es todo lo mismo con cada una de las máquinas. Siempre utilizamos aspectos de movimiento físico, aprovechándolo en todo el sistema. Ponemos vibraciones y va a depender de la velocidad del motor. Entonces, solo cambiamos el, la velocidad del motor y elegimos aquellos motores que, que estén encendidos, otros apagados, y los otros sí lo podemos controlar, es otra vez de la computadora, solamente controlamos los motores, su velocidad. Entonces, puede suceder que el motor en la caja puede estar encendido y luego aquí estas cajas se agitan o todo puede agitarse a la vez, o podemos agitar una caja, dos cajas, una combinación o una fila de cajas, lo vamos seleccionando. Mostramos, aquí en esta obra mostramos lo que ocurrió en Japón, fue un mes después de que hubo un sismo muy grave en Kauai, fue en 1996. Sí fue, ¿verdad? Esa fecha, alrededor de esa fecha. Y por supuesto, cuando lo íbamos a exhibir ahí, el público se relacionaron enormemente con la obra y con el sismo y nos pidieron que, lo, que fuéramos a mirar para tener una idea del poder de un sismo porque cuando estamos utilizando nosotros, digamos, eh, que, tal vez reproducir el fenómeno, todo tiene que ver con las vibraciones en un sismo. Y es similar a lo que hacíamos aquí. En el sonido decimos sobre tonos. En la física, ¿cómo le llamaremos? Frecuencias naturales y frecuencias obligadas en un sistema. Bueno, entonces fuimos allá, vimos el poder de estas vibraciones y por supuesto que fue muy, muy impresionante. Vimos muchas destrucciones de grandes pilares de construcción de concreto que se habían torcido, caído y que o se habían curveado en todos tipos de formas y esto sucedió con este poder de vibración. Hicimos la pieza más ligera, de peso más ligero, como un monumento para Kobei, que se llama La Causa por Kobei. Eran todas cajas de cartón con resortes y la diferencia es aquí que es una construcción tridimensional. Entonces, cuando la construcción bidimensional era muy compleja, muy complicada en su comportamiento, la construcción tridimensional se volvió más compleja en su conducta. Hay una anécdota muy famosa de Nikola Tesla, un científico que tenía un laboratorio en la ciudad de Manhattan y dice que si él pudiera encontrar un motor enorme y pudiera calcular él la frecuencia natural de la Tierra y pudiera poner el motor en el lugar correcto, con la frecuencia correcta, que él podría mover la Tierra. Eso sostenía él. 
Y entonces hace él una investigación en su laboratorio, pone un motor muy grande en una columna en su edificio, calcula la frecuencia natural del edificio y pone el motor y provoca una especie de sismo en 12 cuadras en la ciudad de Manhattan. Y incluso se rompieron vidrios y demás y sucedió todo tipo de problema. Entonces tuvo él que pues salirse del motor porque de verdad incluso él quedó muy impactado porque casi provocó todo un sismo en la isla de Manhattan con este tipo de energía que se puede poner en un sistema, por llamarle así. Bueno, fue una anécdota y esto es algo que hicimos en Hong Kong porque ¿Se acuerdan de esta pieza ligera? Que es muy fácil de llevar cuando uno viaja, pero cuando llegamos a Hong Kong había 100% de humedad y todas nuestras cajas de cartón se nos rompieron. Bueno, fue el final. Y luego volvimos a trabajar con esto porque nos pidieron hacer una obra para el Parque de Arte Sonoro en Bélgica y querían ponerlo en el exterior. Hicimos esta obra exterior nuevamente con cajas de madera. Y luego también hicimos otra obra vibrante. Aquí utilizamos esos zapatos holandeses típicos de madera, los clogs, los suecos y trabajan en, en, una, en una calle donde había vibración. Habían imanes que provocaban vibración en toda la calle. La calle era un poco ascendente, entonces esos suecos, esos zapatos de madera, iban haciendo ruido, subiendo por esa calle contra la gravedad. Y la calle es como una cámara de sonido con una capa doble de triplay y en el medio había aire con distintos, distintos tipos de cámaras de sonido en distintos tamaños. Se podía oír el ruido de los suecos como si hablara el sonido, como una conversación del sonido, como una ola que iba subiendo desde lo más suave hasta lo más duro y luego volvía a lo suave. Ese tipo de conversación que se escuchaba dependiendo de dónde estaban esos suecos y si se, se unían o no se unían, si se quedaban solos, los suecos o si se agrupaban. Aquí tenemos la misma idea, pero inspirada un poco por un pintor, Escher, un pintor que hizo una obra muy famosa. La gente va subiendo a la parte superior, pero si vemos bien, todos eh, caminan hacia arriba pero vemos que solo van en círculos. Es una obra donde todos esos clocks van subiendo ascendentemente y luego bajan hasta abajo, vuelven a subir en una forma de como circular. Más adelante en la película, en el video, van a ver cómo se mueve. Cuando nosotros presentamos una exposición en Oslo, tomamos un ferry para llegar. De noche, estábamos nosotros donde venden cosas, bebidas, alcohol y demás, sin impuestos, el duty free. Entonces, vemos hay una cantidad muy grande de botellas y el barquito de noche provocó una especie de ola muy grande porque habían barcos muy grandes con miles de automóviles dentro y equipo enorme, maquinaria enorme. La maquinaria provocó esta especie de vibración en nuestro barco transbordador. Y estamos en esta tienda de Duty Free y todas las botellas lentamente y muy ligeramente empezaron a agitarse. Eran botellas de vidrio, agitaban una a la otra como en dominó, como la ola empezó a subir más y más y luego se volvió lento nuevamente. Mientras tanto, 
en las olas, íbamos nosotros realmente en ese barco. Era como una experiencia alucinante en ese transbordador, en ese ferry. Y eso nos inspiró a elaborar esta pieza para tratar de alguna forma de reproducir y compartir esa vivencia que tuvimos nosotros con otras personas. Entonces, construimos una obra muy complicada. Era una especie de como resortes de colchones, pusimos como 200 resortes de los colchones, los unimos, sobre ellos nuevamente pusimos este motor oscilante debajo de los resortes, debajo de toda la construcción. Y todas estas distintas camas o como mesas o como les pudiéramos llamar, empezaron a vibrar simultáneamente, pero en todo tipo de sentidos y de posibilidades. Lo que se escucha es, son esas botellas agitándose y nuevamente son pilas de sonido que van y vienen tratando de reproducir la experiencia que tuvimos. Esta obra, después de todo este tipo de instalaciones bastante complejas, nosotros realizamos una muy sencilla. Esta se puede ver una sola caja, por ejemplo, esta es la caja. Es de, de hierro, de fierro. Dentro tenemos aceite negro ya de desperdicio. Debajo de la casa están el motor y los resortes. Aquí lo que hicimos es reflejar una lámpara sobre la superficie de ese aceite en la caja y empezamos a vibrar, a hacer que vibre el aceite, la superficie del aceite. Aquí está colgada esta lámpara arriba de la caja y entre la caja y la lámpara tenemos una videocámara que va filmando en tiempo real los movimientos del aceite, de la superficie del aceite. Es una especie de máquina de imágenes, pero en tiempo real, que todo el tiempo va a estar cambiando. Aquí es lo que vemos del lado izquierdo, en las dos pantallas. Son unas imágenes. Esta es una de las imágenes. ¿Ven la gran complejidad de las vibraciones? En medio, en el centro, se puede ver la imagen de la lámpara, pero se ha descompuesto por todas estas ondas sonoras en la superficie del de aceite. Aquí tenemos otra. Más adelante lo vamos a ver en movimiento en el video. El último par de años, bueno, ya son varios años en que vivimos en el campo en España. Y pensamos en hacer una obra para este medio rural donde vivimos. Lo que podemos decir de este medio rural es que aquí hay personas que no tienen acceso para adquirir todo lo que requieren. Entonces, son gente muy creativa, con mucha imaginación. Ellos se las idean para tratar de reparar o de encontrar soluciones a los problemas que les pueden surgir. Entonces, nosotros tratamos de combinar lo rural con lo industrial y computerizarlo en una sola obra. En Holanda también y en España igualmente, hay un instrumento que se llama Zambumba. Son como ollas de barro que tienen, ¿cómo le llamaremos? Como una piel que llevan en esa piel llevan un, un elemento en el que uno, una caña, te humedeces la mano, lo agitas y tienes una especie de sonido como de animal. Y aquí lo que tenemos es un enorme instrumento, lo que se aprecia aquí es una esponja húmeda, que donde está señalando sube y baja en esa caña, 
y emite sonidos muy bajos, pero como de animal. Y por supuesto, hablamos mucho de la vibración de las olas, ondas. Los sonidos son ondas, entonces también no se pueden escuchar por lo bajas que son, pero a veces provocamos el movimiento de sillas o mesas o cosas que techos de algún sitio donde se encuentra toda esa instalación. Aquí es otra vista, otra toma de lo mismo. Se llama el último esfuerzo rural, número uno. Y luego tratamos de terminarlo con el número tres, de completarlo para tener una especie de tríptico. Aquí tenemos otro el último esfuerzo rural, es el número dos. Ellos se dedican a, por ejemplo, graneros. Estos son de esos tenedores que se usan en los graneros, tienen un resorte, un motor y provocamos que se estiren en el vidrio y que rasguñen de alguna forma. Se va a escuchar todo tipo de sonidos al hacer fricción sobre el vidrio, trinchetes, trinquetes, tridentes. Bueno, más adelante les vamos a mostrar el video de cómo los tridentes se mueven sobre el vidrio y el sonido que emiten. Esta obra la tenemos aquí. Peter les va a platicar un poco más sobre ella. Muy bien. Yo voy a hablar brevemente sobre esta obra. La pieza se llama... En Ben Springtime, en la Ciudad de México se encuentra aquí afuera por primera vez en una versión mucho mayor que la primera versión que ven en la imagen. Esa fue la primera que hicimos. Estaba en un corredor muy largo de unos 45 metros de largo, tiempo del colchón. Entonces pusimos los resortes, tres pares de resortes y luego cubrimos todo el espacio con los resortes y el sonido que viajaba 40 metros en el espacio. Aquí se han puesto en paralelo y eso nos permite tener un ambiente totalmente distinto. Incluso podríamos decir que cuenta con más posibilidades geográficas. Tal vez se pierde un poco de posibilidades sonoras porque no tenemos muros que reflejen el sonido. Entonces, solo los invitaría a que vayan a la Fonoteca Nacional de Coyoacán para que disfruten de esa obra. Aquí hay otra imagen, pueden ver muy bien la fotografía, es un espacio muy largo, como lo aprecian aquí. Se ven las ondas que se provocan en los resortes, en formas muy distintas, porque con los ojos solamente vemos que algo se mueve muy rápido, pero con la cámara sí se aprecia los ruidos, los los nudos, no sé cuál es, le decimos stomachs en holandés. Brevemente les quiero platicar. Bueno, creo que la mayor parte de esto ya no los describió Simón. Todas nuestras obras trabajamos nosotros con resonancia provocada por algún otro sistema mecánico. Tratamos de reproducir una situación impredecible y compleja Siempre hay algo que se va acumulando o que se va eliminando, un poco más o menos de tiempo, de cierta vibración, va a tener una influencia en lo que sigue y eso nos va a garantizar que sea vital y en ciertos momentos, sobre todo, hayan detalles que realmente sean impredecibles. Todo esto tiene que ver con la energía que queremos nosotros transmitir y radiar a la gente. Aquí tenemos lo mismo, el mismo texto en español. Aquí vemos qué motores utilizamos. Esta imagen es del motor que utilizamos para aquellos tridentes de, que vimos del granero. Siempre hay dos pesos excéntricos aquí y acá para equilibrar el motor mismo. Si hacen este tipo de motor con un solo peso de un lado, pronto se va a empezar a descomponer. Esto es un motor muy común en la industria que se usa para situaciones en donde muchas veces se pone 
alguna banda que ya no sirve para transportar algo, por ejemplo, pescado, polvos, talcos, transportan materiales mediante la vibración. Entonces, no lo inventamos nosotros mismos, solo lo retomamos para un uso nuevo. Aquí nos, tenemos una litografía que nos permite tener idea de por qué todos estos sistemas de resonancia pueden ser tan vitales, tan predecibles. Aquí se ve una gráfica, la velocidad del motor que está causando la vibración y aquí se aprecia cuánto se mueve de cierta construcción. Y esta gráfica, algunas personas que ya trabajan con sonido han de estar familiarizados con eso. Si tienes una bocina, le pones una vibración, la situación ideal es en que en cualquier frecuencia la respuesta va a ser igual, mientras que en nuestras construcciones hay pocas frecuencias naturales, como estos picos, y verdaderamente son muy fuertes. Y en muchas otras frecuencias no ocurre nada. Entonces, siempre utilizamos aleatoriedad en el software. Por ejemplo, hay regiones donde queremos silencio. Y entonces en esta obra se pueden dar cuenta que también no les gusta dejar áreas donde queda el mar tranquilo. Tenemos el mismo problema con construcciones vibratorias. Entonces el software no solo es aleatorio, tenemos que analizar los sujetos, decir estas son frecuencias interesantes, estas las queremos cambiar con la computadora, etc. Por último, apenas hace dos años utilizábamos Ataris. Y teníamos cierta, como un ambiente prehistórico, que la gente sentía que de eso se trataba nuestro trabajo, pero teníamos que entrar en tiempo, en vivo. Entonces, no todas las obras son así. Los programas no han cambiado mucho, son casi iguales, porque son muy tecnológicos. Solo tenemos que analizar la obra, vemos que es interesante y hacemos una especie de familias de frases y hay probabilidades que se introducen para verdaderamente lograr, lograr esto. Y ser con suficiente inteligencia se logra la obra. Era un sistema muy práctico con el que trabajamos como dos años. Este aparato de Linksys, Linksys los programas vienen en datos puros y se maneja así para que podamos editar con la computadora hasta que se termine el programa. Siempre tenemos que hacerlo en el punto donde trabajamos para poder trabajar con construcciones físicas reales y las frecuencias de resonancia de la obra, por ejemplo, con los resortes, a veces incluso influye la temperatura, también influye en la hora en que se está utilizando. Siempre tenemos que ir acumulando, medir, medir con mucha precisión la obra con esos resortes, por ejemplo, cuando se pierde para pasar de un sitio al otro, esa onda que provocó el sonido. Entonces, luego empiezo a redactar en el momento y en ese mismo lugar el software, porque en esta obra, si uno quiere tener una onda limpia que viaje en el espacio, tiene que estar en fase exacta con la onda, el sonido, vas a tener gran vigor. Si solamente lo haces antes o después, si se pierde el momento, te va a salir algo muy caótico y un movimiento poco claro. Esos son los tipos de cuestiones que nosotros consideramos como muy importantes en nuestro software. Tenemos que conocer nuestra obra, nuestro trabajo y luego empezar a trabajar con el software hasta que empezamos a ver si es para nosotros y así hacemos un trabajo dinámico que tiene picos y momentos de silencio. Les quiero reproducir un video y luego hacemos una pausa.
Ahora, sobre esta pieza, no solo les mostramos la imagen, sino también que tiene contramicrófonos en la construcción. No solamente es una pista de video, sino también de sonido. Son dos pistas separadas. Las imágenes que ven en la otra pantalla es todavía naturaleza muerta creada en computadora. Los barriles, ahí estamos amplificando la parte de audio del sonido que sale de los barriles. No solo es vibración física, sino también sonido. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos medios días. Y lamento mucho no poder hablar español. Eso vaya más allá de mis capacidades. Y gracias a los otros artistas por haber hecho sus presentaciones. Yo creo que es muy confuso ver todas estas obras, pero también es muy agradable. Me llamo Jan Sprant. Vengo de Berlín. 
estudié dibujo. Creo que me presentaron como haber estudiado artes plásticas y también como gerente, pero no, no, yo no soy nada de eso, yo soy un artista que vive en Berlín. Y no voy a hablar del uh, trabajo que se está exhibiendo aquí, puesto que está en exhibición y lo pueden ir a ver. Más bien quisiera mostrarles otras de mis obras. Yo me considero como un artista conceptual, lo cual quiere decir que todas las obras van a diferir entre sí, de cierta forma, en su apariencia. Así que, a ver, veamos. Si hay preguntas... Mientras de que yo estoy explicando mis obras, por favor, siéntanse en libertad de preguntar inmediatamente. Yo creo que eso va a ser más fácil y también para los intérpretes, para que todo el mundo tenga una idea clara. Bien, entonces, teniendo esta imagen de fondo, quizás ya la han visto en otras ocasiones, nos muestra una prueba con ojos vendados. Es una imagen de promoción de la compañía Edison para ver si estas personas podían diferenciar entre una cantante en vivo y un gramófono. Claro que si alguien ha escuchado alguna vez un gramófono, pues uno se preguntaría por qué la gente no podría diferenciar, pero bueno, esto era un comercial y así pasaba en aquella época. En mi trabajo yo utilizo tecnología no porque me interese la tecnología, es simple y sencillamente un método. No me interesa para nada la tecnología, de hecho. O sea, algunas piezas son complicadas, involucran nuevas tecnologías, otras no. Va a ser simple y sencillamente una forma de comunicación y de una comunicación temporal. Así de que hablemos acerca de mi primera obra, que se llama Stille Landschaft, que es un paisaje silencioso, un paisaje silente, esta es una instalación. Empezó cuando yo estaba pensando porque hay una diferencia entre el silencio y el no sonido. Claro está que hay toneladas de piezas en cuanto al silencio. Hay muchas películas silentes que obviamente no tienen sonido. Entonces, para... Hacerme entender, bueno, pues hay una diferencia, tuve que salir a buscar. Entonces busqué sitios donde yo podría grabar, donde no había nada que oír. Y eso es muy difícil de encontrar en el mundo, porque tendría que estar lejos de cualquier tipo de civilización. Los requisitos eran sencillos, tenía que ser una grabación en exteriores, por lo tanto, no debería de haber nada alrededor, nada viviente, ni tampoco viento, porque si no, grabaríamos el viento. Entonces, los lugares, encontrar lugares donde nadie vive, pues no es tan difícil, ahí están los desiertos, hay varios tipos de desiertos, los desiertos de agua, los desiertos de arena, eh, los desiertos de hielo. Entonces yo contacté a gente de The Weather Known Magazine, es una revista donde nos indica y nos explica cómo son los climas. De hecho, es una publicación mensual, entonces ellos saben dónde va a soplar el viento, etcétera. Y me dijeron que hay un sitio en Groenlandia a una altitud de 3.000 metros, donde hay una anomalía de viento. Por X razón, no hay viento. Pero una cosa es ir a Groenlandia y otra cosa es subir 3.000 metros. O sea que era bastante inaccesible. Así que la alternativa hubiese sido los desiertos de agua. Tenemos las latitudes que son la zona de calma subtropical, que son las áreas 20 grados al norte o al sur del Ecuador, donde se reúnen los vientos de ambos hemisferios y crean una especie de vacío. Y de hecho, ahí es donde se crean los tornados, o bien, no hay absolutamente viento para nada. Y este no viento puede ser así durante varias semanas. Entonces, pues los veleros, ni modo, ahí se quedan en el siglo XV o XVI, hasta el siglo XVIII, pues era uno de los peores lugares del mundo, puesto que podía haber bien un tornado devastador 
o peor aún que no hubiese viento, entonces no se podía mover, era la famosa chicha calma, entonces era se llamaba la zona de calma subtropical, en inglés se llama horse zone, como zona de caballos. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que las embarcaciones se deshacían de los caballos ahí, los tiraban al mar para poder evitar peso. Ahora, aquí esto significaba que necesitábamos apagar todas las máquinas de los barcos y no queríamos hacerlo en una embarcación pequeña y ni tampoco en un velero. Así que decidí pues abandonar esa idea y entonces opté por los desiertos de tierra. El más accesible, que tenía probabilidades de no viento, eran los desiertos de Utah, en los Estados Unidos. En ese entonces se, se, empezó, se inició la guerra de Afganistán y entonces esa era el área de pruebas para los bombarderos. Entonces tampoco era una opción ir a los desiertos de Utah. Entonces uh, ten, había otra opción que era el norte de Kalahari, uh, en, en Botswana. Está cerca de las cataratas de Victoria o del de delta de Acabango. Es un mar muy antiguo. Cuando hay temporada de lluvias, de hecho, sí se cubre de agua y dos millones de flamencos, y si uno va en el verano, es como el salero más grande del mundo. Entonces, esta es una imagen de este sitio. Vemos un poquito en el horizonte. De hecho, es un espejismo. De hecho, es nada. Es como si uno estuviese sobre una hoja de papel en blanco. Entonces, coloqué mi micrófono, mi cámara, hice una toma de 360 grados con la mano, de la mano, o sea que es como una película un poquito temblorosa que dura un minuto y medio. Es muy impresionante, es un sitio muy impresionante al cual ir. Si algún día se les acaban las ideas de dónde viajar, pues vayan ahí. Va a ser espectacular está muy cercano a la nada, diría yo. Es la alternativa, la oscuridad, nada más que acá es en la luminosidad. Bien, hice mi grabación, me fui a casa, no tenía dónde escuchar mi grabación porque uno necesita una caja prueba de ruidos que rompa ondas para poder escuchar la grabación, puesto que la grabación estaba totalmente vacía, no, no había realmente nada que oír. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esta grabación? Entonces, hice esta caja. Para un solo escucha, uno puede entrar, es, está, es relativamente a prueba de ruidos eh, del exterior, y dentro hay un material especial en los muros, en las paredes, que rompe las ondas y las baja a 80 Hz. Y funciona bastante bien, y era costeable. Entonces, cuando uno entra y uno cierra la puerta, es como colocarse un casco sobre la cabeza. Entonces, las ondas de sonido desaparecen de la percepción humana. Si hay dos personas adentro, no vamos a escuchar la película, vamos a escuchar a la otra persona. Entonces, se trata de una especie de sala de cine unipersonal. Vemos esta película que dura minuto y medio y después de esta película hay otro minuto y medio de créditos, como en una película normal, ¿no? Ya saben, eh, nuestro agradecimiento a fulano y fulano y fulano, a esta persona que hizo tal y tal parte del proyecto y que me brindó apoyo. Y mientras de que estamos leyendo eso, los créditos, digamos siete de cada diez personas, lo consideran una experiencia, porque cuando vemos la película oímos el ruido, pero no hay nada que oír, no, no hay ni siquiera un gis, es un silencio, punto, es una grabación de un sitio donde no hay nada que escuchar, pero al final de la película, pues no hay nada de sonido, no hay nada grabado que se esté tocando, y siete de cada diez personas reconocen esa diferencia. Y lo que sucede es que se nota que falta algo, algo que no escuchamos, 
pero notamos que hay un cambio de percepción. Bueno, tre, tres de cada diez personas dicen, ¿esto de qué se trató? O sea, no estoy muy seguro de si esto sea psicoacústico o si es real. Bueno, eso fue un proyecto. El otro... Bueno, esto es un ejemplo de obras tipo composición, o sea, aquí tenemos las partituras y se conoce como la nueva música para pianista. Claro, es una broma, ¿no? Porque en realidad no se respira sobre los pianos. Nada más para que quede claro, eh, se trata de un piano automático. Es una máquina que toca el piano. Para esta pieza, utilice una versión nueva donde el ejecutante puede grabar en tiempo real. Las pianolas originales tenían rodillos de papel, ¿se acuerdan? Perforados. Entonces, acá este es un proceso mucho más largo. Desde la ejecución de la pieza real, se grababa en los rollos y luego se tocaba, pero acá lo podemos hacer inmediatamente, podemos leer la, part la partitura. No, no sé si los estoy confundiendo con mi explicación, no sé si esto es transparente o no. Entonces, el pianista puede elegir una partitura de su elección y él o ella escogen lo que quieren y la ejecutan sobre el piano sin público que se está grabando. Entonces, en la ejecución real, yo les pido que supriman las notas. Entonces, hay un movimiento mecánico del piano, aun cuando se está tocando. Lo cual quiere decir que, idealmente, uno no va a oír nada si es que se está ejecutando en forma adecuada. O sea, esto va a ser muy, muy difícil para un pianista. Y tan pronto como oímos algo, pues ya se cometió un error. Entonces, es tocar con la idea, con esta idea, y es muy difícil encontrar pianistas que lo quieran ejecutar, porque es así como que, pues muy embarazoso. Para mí no es el caso. Yo me gustaría tocar un excepto muy corto de un, uh, uh, por ejemplo, de un pianista que escoja Mozart y lo trate de suprimir. Entonces, la música, bueno, en primer lugar, hay otro artista que creó la música, y luego está el ejecutante y lo que queda es el accidente que puede ser bellísimo o terrible. A mí me encanta. Ahí va. Thank mm -hmm. you. 
Tengo que explicarlo porque esto es curioso de ver porque cuando vemos cómo se ejecuta esta pieza, no estamos viendo al pianista tocando el piano, sino que estamos viendo un piano que está tocando y entonces hay como que un problema, o sea, él nada más está tratando de suprimir el piano, él no toca las teclas. Entonces es una experiencia interesante para el pianista, así como para el público. La siguiente pieza, Red Psy Donkey, que sería el burro con Psy rojo, como psycho, o un fenómeno psíquico, un fenómeno paranormal, este va a ser el burro, paranormal rojo. Este, es, esta es una pieza que consiste de tres componentes. Uno es el componente de grabación, es la cámara acústica. Es una cámara que hace una grabación visual del sonido. Se utiliza en la industria para analizar los vehículos y otro tipo de motores. Es como una cámara térmica registra, que registra las temperaturas. Bueno, aquí se registran las frecuencias y la posición de las frecuencias en el espacio. En, opos en oposición a esta cámara, a ver, sí, aquí está la cámara y acá en el lado opuesto tenemos un muro con bocinas pequeñas. Estas bocinas, ¿sí saben cuáles son las bocinas piazzo? Que son unas pequeñitas. Bueno, son, son unas bocinas pequeñitas. Y tenemos una proyección. La proyección está fuera del espacio. Este es el espacio de la instalación y acá tenemos la proyección que proyecta la imagen conforme la va grabando la cámara. Cuando tenemos el registro sónico del espacio, la visualización del campo sónico, pero no la vemos en el espacio, solamente la vemos fuera del espacio. Aquí tenemos la cámara acústica, todos estos son micrófonos. Hay una pequeña cámara aquí adentro, como ya les dije, es una máquina industrial. Es algo que ya existe y yo sencillamente la utilizo para mi trabajo. Este es el muro, la pared con aproximadamente 1.500 pequeñas bocinitas. Se ve algo así como una especie de arte minimalista, por eso lo escogí, me, me encanta este tipo de patrón. Y las bocinas eh, nos van a dar un sonido ultrasónico. Hay un campo de ruido que está por arriba de nuestra audición, de nuestra habilidad de audición. Entonces, estas bocinas van a emitir un sonido que no vamos a poder escuchar. Y esta cámara va a registrar el sonido y va a crear una imagen de algo que no podemos ver. Entonces, la imagen que se crea, pues no hay nadie en el espacio y se va a ver algo así como un burro. Y rojo, por eso es el burro rojo. Ya oímos acerca de las formas de las ondas. Bueno, el sonido son ondas. Entonces, imagínense que tenemos dos manos llenas de pequeñas rocas, de piedritas y que las arrojamos al lago. Y bueno, que todas las olitas que se van a formar se va a ver como si fuera su abuelito. Esto es más o menos lo que va a pasar, pero uno tiene que ser muy bueno para saber arrojar bien las piedras. Bueno, entonces estas onditas se van a ver como el abuelo y entonces uno salta al agua y desaparece el abuelo. Y es lo mismo que sucede en este espacio. Este burro, pues se ve como un burro. Algunos dicen que es un pudul, pero yo insisto en que es un burro. Siempre y cuando no hay ahí, parece un burro. Pero tan pronto como algo o alguien entra, se destruye. Entonces, la pieza de este burro psicológico rojo nos crea un sonido que no podemos escuchar y una imagen que no podemos ver. Y no está ahí. Si estamos ahí, si unos estamos en ese espacio, no hay burro. El burro está ahí nada más cuando está el espacio vacío, cuando no hay nadie ahí. Claro, podemos entrar a hurtadillas y ver parte del burro. 
Bien, la última pieza. De hecho, la terminé hace un par de semanas. Se llama el, el ensayo de una música en dos tonos, es permanente, está en un espacio público. O sea que me pidieron desarrollar una propuesta y llevar a cabo esta propuesta para una escuela de música. La Universidad de Música de Mainz, que es una pequeña población en Alemania. Entonces hice un órgano de barril, un poquito más grande, parece como un ataúd pequeño, ¿no? pero es un órgano a gran escala. Podemos ver el edificio atrás, es en las salas de ensayo de la Escuela de Música. Entonces el arquitecto quería asegurarse de que nadie se distrajera, entonces se eh, pues, colocaron bar, eh, ventanas dobles, hay un aislamiento muy, muy fuerte, lo cual hace que de veras casi nadie puede respirar dentro de la sala de ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Pues abren las ventanas o abren las puertas. Y aquí está el patio y lo que vemos con este órgano es que un lado como que imita la fachada del edificio y estas cosas en amarillo son focos, son bombillas que indican los cuartos de ensayo, las salas de ensayo, entonces se relaciona con lo que está pasando en la sala de ensayo. Y como yo creo dentro de la complejidad del mundo, este órgano es bastante esquizofrénico en cuanto a su apariencia, entonces la parte de atrás se ve así, muy tradicional. Lo que hace es que las salas de ensayo todas están cableadas y hay un análisis de frecuencias que se da en los espacios individuales y los dos espacios que dominan, es decir, las dos frecuencias que dominan en el sonido, estas frecuencias las toca el órgano, o sea que se enfatizan, o sea es un intento de lograr algún sentido del sonido cacofónico del patio, pero claro, también me estoy divirtiendo con la idea del ensayo de una música. Entonces, esto está escrito en el órgano. Bueno, es demasiado complicado entrar en los detalles del órgano mismo, porque hay muchas referencias en cuanto al famoso perdedor en Alemania, Jock Foster, a lo mejor no lo conocen, porque pues bueno. Pero hay muchas citas relacionadas con Glick Foster, que nació ahí precisamente y desapareció también ahí. Pero también se puede leer como las aseveraciones del ensayo y la idea de la música como arte. O sea, yo siempre estoy tratando de cruzar esa frontera entre la música y el arte. Es muy difícil diferenciar entre la música y el arte. Sabemos que tienen que ser diferentes, hay música que es arte y hay música que no es arte. Aún el lenguaje se detiene ahí. Y yo creo que las escuelas de música van a capacitar a los músicos para hacer música, pero no para hacer arte. Y yo creo que podríamos tener mejor música si dejáramos de enseñarles a hacer música. Bueno, esta es una especie de evolución. No hay revolución sin error. Algo relacionado con Filler Casco. Esto es, estamos parafraseando algo que dijo Foster acerca del perfeccionismo, que da apoyo a lo automático y en otro sentido. Este, acá tenemos a Hegel, las frases de Hegel, del filósofo alemán. Y acá hay algo que también está relacionado con Cleo Cluster, lo que va a pasar tiene que pasar, o sea que es una expresión fatalista. Y les eh, quisiera mostrar un pequeño video acerca de cómo funciona el órgano.
Creo que con eso basta, creo que es más que suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Este, aprendemos mucho más de su trabajo. Bien. A mí hay algo que me interesa mucho y, y más este, desde el lado de la producción artística, dentro de lo que tenemos aquí, son piezas que aunque esconden procesos, dentro de todo hay algo visible y hay algo que tenemos como experiencia directa. Desde el ICU es algo físicamente uno puede descubrir, más allá de que nos cuentes el proceso y, y cómo está realizado, es algo que es una experiencia de afecto y directa, no es ya con el público y que uno lo descubre en, en cosas de segundos tal vez. En el, caso, en el caso de los landscapes de Susan, toma tiempo pero se comprime y se ve y es como ahí está toda la información, es cuestión de uno. Acá en la pieza que está en la fonoteca es visible, se ve y demás. Y era un poco por lo que yo quería, Jens, Jens Brandt, que nos platicaras un poco más de la otra de la pieza que está aquí expuesta, porque en el caso de esa pieza se es, está jugando más con, un, con una cuestión de como que la, la realidad o el proceso viene de algo tan a una escala más distante que es el satélite, ¿no? Y que requiere como un acto de casi de fe del espectador, es decir, esto, esta señal que escucho es, y a diferencia del trabajo que nos acabas de presentar y que eso me causa curiosidad, ¿qué tanto, o sea, ¿qué tanto es, se requiere de ese acto de fe o desde dónde, no sé exactamente qué es, dónde está esa escala? Y en el caso de los, de los demás artistas, es si esto es importante o o no, o sea, si realmente lo trabaja, lo platicamos. No estoy seguro eh, si te entendí. De acto de fe. Sí, sí, no sé si entendí bien. En el aspecto interactivo. Yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Solo tengo dudas, no tengo fe. Estamos viendo en el que viene desde. Ah, no, no, ya, ya, ahora sí. Mi obra, yo creo que es totalmente artificial. Todo tiene que ver con el control. Y es como un experimento. Si quieres encontrar, indagar algo, tienes que probar algunas cosas, hacer experimentos. Entonces, a mí me interesa la belleza, me interesa el conocimiento y quiero aprender. Entonces, mi obra es más como un experimento, no es tanto que yo cree algo, creo que es otra cosa. Por ejemplo, tú, tu paisaje, tu landscape, donde son como, para mí son como pinturas. No estás pintando con un pincel, pero sí estás pintando. No sabes con anticipación cómo se va a ver al final. Probablemente, es como así sucede muchas veces a los paisajistas, pero el resultado cuando lo miras, es como una belleza controlada para mí, pero sí es una belleza, es la esencia, no es cómo está hecho, cómo fue el proceso de su realización, cómo se creó, sino qué es, lo que es, pero es también esa información. Entonces, la belleza para mí no tiene que ver con algo que se ve hermoso, sino es, tiene que ver con conocimiento e información. No sé si te respondí con precisión a tu pregunta. No quería interpretar tu obra, yo no estoy interpretando tu obra, pero, pero si quería yo darlo como ejemplo para ver si entendí la pregunta respecto a mi trabajo, tal vez me pareció más razonable para expresarlo así. 
de investigación y un proceso de, de en el caso de las que, del silencio, de ir, recorrer, regresar y un, un proceso de paciencia, de, de ir en búsqueda en el caso, pero el resultado, ya en el resultado es donde me interesa que tanto la experiencia con el público, por ejemplo, ante las pinturas, toma importante desde, desde otro lado y en el caso en el caso no se sí. pensé que estaban me estaban escuchando esa es una cosa es un acto de en, en el caso del proceso precisamente de la pieza que presentas aquí no en esta de que está en la muestra en esta sí hay una, ¿no? Sí hay, es un juego también como que hay mucho humor, ¿no? Hay, hay una especie de ironía, pero también se requiere, y en esta es completamente distinta a esas otras, es por ahí era donde iba mi pregunta, ¿no? Ok, ok, sorry, ok, so I, I can answer that more practical, I think. Bueno, te lo puedes responder si es más práctica la pregunta. La pieza que está aquí en la exhibición, es, un, es la más controlada que he hecho en mi vida. Entonces, todo en esta pieza, en esta obra, es muy preciso y analítico. Solamente que la escala es tan grande que es, la escala humana queda pequeña junto a la escala de la órbita satelital. Entonces, yo utilizo da, bases de datos reales de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, los satélites que escuchamos ahí, en su momento, en su lugar, si entras en línea, los vas a ver en vivo. Y hay mucho que esperar por el algoritmo que se programa de alguna forma de que hay mucha agua y el agua es silenciosa, hay mucha agua en el mundo, pero eso lo vuelve más exclusivo. Aún más exclusivo porque los niveles de agua se están elevando, entonces va a ser aún más exclusivo en los años por venir. El sonido, entonces, de esta pieza, por ejemplo, es una fórmula matemática con, de gran precisión y hace una analogía entre el paisaje y el sonido. Entonces, cuando vemos el sonido, si pudiéramos mirar el archivo del de sonido en este programa bidimensional, sería equivalente al paisaje. Solamente hay un algoritmo que pusimos ahí que de hecho crearía un sonido que parecería el paisaje del sonido creativo. Es algo matemático, no hay una variación, no hay probabilidades, ni hay accidentes. Ese satélite en este momento, en ese lugar, está ahí, por eso crea ese sonido. Es confuso para nosotros porque no alcanzamos a percibir tanta precisión, pero tampoco importa, porque no somos más que seres temporales. Hay una lindísima broma sobre la fe. Hay dos planetas que se unen en el espacio, se encuentran en el espacio y uno le dice, ¿cómo estás? Y el otro planeta le dice, pues no, muy bien. Dice, porque tengo homo sapiens. Y el primer planeta dice, no te preguntas, se van solos, no te preocupes. Se desaparecen solos. Gracias. Eh, Eric, me pregu mi pregunta me gustaría hablar un poco sobre este, qué tanto, si hay una experiencia y qué tanto afecta sinestésicamente, si real, realmente después de tu performance, si tienes un efecto físico después. Así como después de estar en un barco uno se marea y se queda como todavía sintiendo. Me entra la duda porque es una experiencia, no sé qué tanto, pero que casi es sinestésica, ¿no? Que, que es, es completamente alejar de uno, de este órgano, de, de la mirada, del sitio, de, la, de donde está ubicada la, la mirada hacia otra parte. Esto tiene que causar físicamente algo. Y esto que se causa es un, un es momentario para el espectador que, que logra meterse dentro de, hacerse consciente de, consciente de varias cosas, hacer un viaje como inter, interior. Pero en el caso tuyo como artista, ¿qué tanto puede tener una, una afección este, interna, física? ¿O 
psicológica. No creo que sea demasiado lo que dices. Me estoy oyendo yo en otro idioma. Un poco, bueno, un poco. Después de un performance muy largo, de una, una experiencia muy larga, después de un tiempo largo, sí siento algo distinto. Lo interesante es que creo que cuando percibo el mundo, cuando me pongo los gogles, es tan distinto a la forma en que percibo en la vida real sin los gogles, que por ejemplo a veces, si no hay mucha gente alrededor de mí, después de un performance, llego a mi casa y veo la documentación y había muchísima gente y yo sentí que era poca gente. Entonces, la información que recibo es totalmente distinta, como yo la percibo a lo que fue la realidad en el momento, en la situación. Eso es algo sí, interesante que me afecta a mí, pero luego si me preguntas si hay un cambio interno, esa vivencia se extiende a mi cuerpo o entra incluso en mi vida normal, no tanto, pero con la primera versión, con una sola cámara, esa sí tuvo más impacto, porque cuando la imagen no es combinable, se pierde un poco el equilibrio, realmente uno tiene que cuidar cómo, cómo pisa y a dónde va para reequilibrarse en algún momento uno mismo. Entonces, pues sí, yo verdaderamente trataría de vivirlo en un tiempo normal para ver cómo sucede. Ese siempre lo tengo en mi plan. Tengo, no lo he experimentado, pero por ejemplo, ponérmelo todo una semana o dos para ver si eso de verdad hace algún cambio en mi cuerpo. Ahora tenemos que, está en Barry y entonces tendríamos que esperar, pero yo sí creo que se podría desglosar la vivencia, la experiencia y podría yo hacer una versión más cómoda, tal vez, para de Gómez. ¿Pensarías en esto como esta pieza, como un comentario tecnológico? Ah, me estás hablando en inglés. Sí. Como un comentario tecnológico sería cómo afecta nuestro estado anímico en nuestra vida cotidiana en la sociedad. También es como un comentario tecnológico. ¿Estás expresando algún comentario sobre la tecnología? Mm. Bueno, yo creo que… ¿Cómo lo podría yo decir? Cuando pienso en la tecnología, prefiero verlo como el hecho de la cámara, como cuando yo… Tenemos una cámara que ve las cosas y el SD es que pueden percibir, sentir. Yo creo que el tener disponibilidad a esto me permite integrar el concepto y ponerlo en la obra. Me supongo que como un comentario a la tecnología, pues más bien sería como dar un ejemplo de que se puede utilizar la tecnología para ordenar la percepción en algún momento y usarlo como es y que es tan accesible a tanta gente ya, es un excelente ejemplo ¿no? de que podemos eh, acoplar la tecnología y abordarla desde otra forma. La cámara, por ejemplo, es un poco más específica. Entonces, sí, creo que la sociedad cuando lo ven, como es tan fácil de entenderlo, es muy simple, ojalá, espero que se les ocurra que pueden usar la tecnología y el arte de otras formas. También la pregunta es por qué el cambio o los cambios que tú realizaste del primer modelo en el primer experimento con una sola cámara por mano y el segundo experimento en que ya tenías dos cámaras, etcétera, y la doble 
visión que te hace acercarte en lugar de solamente estar dentro de ti o de tu propia vivencia. Era como una solución, yo lo vi, a esa falta de contacto, de separación, de aislamiento que se da con la tecnología. Es ese giro que a mí me hizo reflexionar de que claramente era como un comentario sobre la tecnología. Sí, porque en el primer movimiento, cuando yo hice la primera versión, era como muy personal y nosotros mirábamos a la gente en el experimento como verlos hacer cosas, pero no entendíamos qué pasaba, por qué, entonces, por qué hacían lo que hacían. Por eso yo seguí pensando, ¿cómo podríamos exponerlo, difundirlo? Y entonces se me ocurrió esta otra segunda versión que puede permitir esa sociabilización, incluir a los demás. Me voy con este. Es sobre, en español. Sobre, bueno, el tiempo es mi tema también, ¿no? Como artista. Entonces, este, me, me impresiona mucho las imágenes como que eran comprimir esta cosa del tiempo. ¿no? Mi pregunta se va hacia el proceso precisamente, porque es dejar que el proceso de la cámara su suceda por, por sí mismo, haga solo y recuperar los, los accidentes. Es como soltar por completo, es, es el, lo encuentro como el opuesto a, a Eric, ¿no? en el caso de Hugo en el caso de, de control de, aunque es, no es controlar la tecnología, es usarla completamente ¿no? inmersa en uno y aquí es separarla para que completamente en el exterior así lo más lejano, capte lo que no estamos viendo, pero en todo un proceso de tiempo esta relación, esta relación del, esta, este proceso como tal de, de realizar la obra completamente lejana ¿no? a la bueno, pues sí me, sí me identifico un poco. Pues sí, es dejarlo, soltarlo, pero con, con parámetros muy controlados. Entonces, absolutamente, en la primera parte, yo conformo algo absolutamente desde el principio, una composición que yo hago muy definitiva y tomo decisiones respecto a la composición y luego tengo reglas muy estrictas de nunca dejar la cámara, nunca interferir con la imagen a la hora de imprimir, que se mantenga fiel, los diversos medios van a ser mediadores, pero no intervengo más allá de lo que sea necesario para poder crear algo que se pueda imprimir y lo mantengo tan fiel como sea posible su imagen original, pero ya es muy mediado. Pero en cuanto a dejar ir el control, soltar el control, pues sí intervengo de alguna forma y hay variables analógicas, pero creo que la intervención humana participa. A veces lo que no mencioné es que a veces si hay un árbol o hay algo en la imagen, para, yo lo puedo poner para poder un, generar, generar alguna imagen y luego como la mitad digo, bueno, si antes estaba el árbol ¿qué pasó? que me quitaron el árbol? no puedo hacer nada al respecto entonces si es algo que lo haces en un curso de un año, luego las marinas también aparecen en mis imágenes, entonces si pusiera una palmera, de pronto no son nativas ¿no? en esta zona, sino que alguien la plantó entonces puede aparecer en la imagen y a veces nos molesta porque no es tan nativo, ¿no? pero a veces hay intervención humana, pero sí hay algo de control, pero sí trato de tener parámetros controlados, no puedo controlar todo, no sé si con eso te respondo. Está bien, está bien. No era pregunta, lo que me interesaba era escuchar un proceso de largo plazo, que dejas las cosas allí, tú haces la situación controlada y luego te vas y haces otras cosas. No, diario estoy ahí, diario la veo, absolutamente. Me aseguro que todo esté funcionando. Sí, ahí estoy diario. 
y cuando se detienen, pues hasta las cuando terminan hasta las extraño. Pero es como una relación romántica con esos sitios. Entonces, aunque por ejemplo, donde hice yo, eh, desde donde, cómo encontrar el lugar, y regresé una vez, dos, dos veces después, y puse la cámara hasta la segunda vez donde me instalé. Y entonces, cuando me siento descorazonada, si estuve ahí más de una vez al día, diario, viendo esa imagen, y sí construí una relación muy fuerte con eso, con lo cotidiano, te sorprendería que al día siguiente está la luna, y bueno, ¿qué pasó? Sí, hay sorpresas pero todo el proceso inició toda la idea de la cuestión del tiempo solamente es esa obra total hago distintos tipos de obras pero realmente nació a través de cuestiones muy pragmáticas y aburridas estaba yo haciendo una transmisión de Skyline entre dos sitios y quería yo hacer una obra secundaria pero no tenía banda, amplitud de banda no me quedaba nada de banda entonces quería yo poder transmitir datos entre dos sitios y así es como se me ocurrió pensaba yo en el código Morse y demás cómo transmitir los datos pero así fue como se inició todo ese proceso de esa obra y estoy seguro que es el caso con todos los presentes no es algo que uno se sienta a decir voy a resolver un problema sino que empieza uno porque hay alguna situación que queremos resolver y luego te da otras ideas. Realmente es como una base experimental, ir cuestionando y probando las cosas, que no es lo, lo mismo en todo tipo de práctica. ¿Quisieran hacer algún comentario entre ustedes mismos? Antes de darle la palabra al público. ¿Sería buena idea? Ya conversaron afuera, ya se hicieron preguntas, ¿verdad? Está funcionando, sí. Yo podría preguntar a Jens, ¿por qué se confundió por nuestra presentación a Jens? Es muy fácil que yo me confundo con facilidad. No es que me confundió solamente mirar a través de tantas obras distintas. Para mí veo un aspecto de tu obra y luego veo la siguiente obra y sigo pensando de la anterior. Entonces se me dificulta responder preguntas por eso. Si alguien siente que le respondí mal o alguna cosa así es porque me quedo pensando en la primera parte de la pregunta y se me fue el final. Entonces, eso me pasa con frecuencia. Por eso esta presentación, como cuatro, cuatro artistas mostrando su obra, y me van surgiendo preguntas a las que me aferro y luego se me va la onda. Entonces, viene la siguiente obra y yo ya estoy en otro lado. Me quedé en lo anterior. No tiene que ver con tu obra. Yo creo que el trabajo de cada quien me quedó muy claro, esencialmente. Solamente que la combinación a mí me pareció confusa. Cada artista tiene una obra y es su mundo, ¿no? Viajas, por ejemplo, es confuso cuando vas de un continente a otro, pero si vas de una parte a otra en un par de minutos no está fácil. Bueno, de todas formas, observé algunas diferencias. Se sentía como que teníamos que mostrar muchas obras para que la gente pueda conocer nuestro trabajo. Ah, yo no mostré tantas porque cada uno es diferente. Entonces, tú trabajas con sujetos, con temas, por lo menos es lo que nos mostraste, en un tema que muestra En el exterior de la obra está presente. Entonces, por ejemplo, si yo iría a ver una exposición, hay una sola obra. Tal vez hay otras obras totalmente distintas, pero con ustedes, dos o tres, yo podría reconocer su trabajo de una exhibición, de una exposición. Podría reconocer, identificar tu trabajo y pensar. Ah, que eso hace una diferencia entre distintas obras. Yo no creo que ustedes puedan reconocer mi trabajo en una exhibición si hubiera puesto yo una pieza diferente. 